齐月，你来我们家干什么？不管我以前对得起你也好，对不起你也好，总之，不要再来骚扰我的生活。再有一次，我绝对不会放过你。你给我站住！你威胁我是吗？好，我不管你怎么理解，不要再来骚扰我的生活，不要再耍一些手段来伤害我。我告诉你，本来以为我们俩的事情呢，时间可以解决的，但是就冲你今天来这个态度。我们俩的事情一辈子都完不了。好，好，别说把你姐夫也牵扯进来了，你就是七大姑八大姨都牵扯进来，我也不怕你。把家里人扯进来好吗？你姐夫，梁佩义，那就是一条狗。你说什么？是狗。干什么？什么？你说谁狗？放开！我告诉你，不要干什么？干！干什么？人呢？我打你！打死你个王八蛋！打你！打你！你干什么？就打！我问你啊，所以你知道什么呀？你就抢人啊,啊！我问你啊,啊，就你就你啊！我怎么了？你找赵元干什么去了啊？什么赵元？那是什么赵元？你跟哈巴狗似的找赵元干什么去了？我问你，哎，你干嘛？你是疯狗啊？见谁咬谁！我是疯狗，你老公是哈巴狗。哎，你哇，嘴巴这么脏的，那个杨东马上打他，打他，老婆打他。喂，老婆，你眼睛瞪这么大，瞪我干什么？打他哎！跟我回家。不不不，我跟你说不，我呸！哎，你干嘛？行行，哎，赶紧走吧，走吧，走吧。不是，我就想说，走吧，走吧。我怎么了？哎呦，哎呦，快行行行，好好说，别。魏明说的没错，你就是那奸。哎呀，老婆，你怎么这样说我？我怎么变成内奸了呀？我也是好心，对不对？呃，难道你让我不要去劝杨东跟秦月啊？这是我们自家的事情，有什么我们自己来处理。你惹这个麻烦干什么？你知不知道丢人怎么想？哎呀，听我跟你说嘛，我不是为了咱们这个家好吗？我要把这个项目谈下来，可以赚好几万呢。咱们家装修房子、买家具家电，需要一大笔钞票哎。是呀，我们是要钞票，可君子爱财，取之有道。这种钱我们不要赚。哎哎，那你说怎么办？怎么办？赶紧退了。我们做人要有点尊严，好不好？好，好，好，我就往前退了，这样就有尊严了，是不是、啊？赶紧的。哎，他对我大喊大叫的，我不让他欺负我呀。王八蛋，他敢上我们家来欺负你，这就是不给我面子。我跟你说，今天要不是你拦着，我我抽死他我。哎呀，算了算了，这事也怪我不好，你不要生我气了，行吗？对，你的烟台那事怎么样了、啊？行，那就更别提了。前面要到啊？分文没有。啊？怎么这个样子呢？姓潘那孙子他说了啊，钱全输在澳门赌场了，要钱的有要命一条。你说我怎么办吧？要不是警察拦着，我活剐了的我。这。东子，你你想开点啊，钱没就没了，钱可以再赚的。过去就过去了，啊！哎，你别这样。我怎么？我这每个月得还银行一万多块钱，都所有希望都没了。我答应给你把车给卖。我不要车子，要什么车子？车子有什么好的？走走路也挺好的。不行，我真是闹死了，就怕他那个，你别拉我。你又跟人打架了？问你话呢。对，我跟你打架了，怎么着了？什么怎么着？你疯了？我疯了，你疯了呀！我问你，你找那个姓梁的什么意思？没事找事儿是不是？什么没事找事儿？我找他还不是为了我们好？为了我们好？哎，你为了你自己吧。
我跟我跟人都打起来了，你倒好，你把我往案板上推。我问你，你是不是出卖我呢？出卖你！我告诉你，你是不是又去见秦月了？对，我见他了，我见他了，怎么着了？我就想跟他说清楚。说清楚能说清楚吗？没有一次说清楚过。我告诉你，你是这辈子离不开他了。圆圆，我告诉你，我找秦月，我就想告诉他，我这一辈子跟他没关系了。有关系没关系，你自己心里最清楚，你不用跟我解释，找去吧。赵总，实在不好意思，这件事情我真的不能再做了。既然你不愿意做，我也不勉强你。但是有件事情，请你回去告诉秦月，让她不要得寸进尺。再这样下去，弄得大家很难堪，对双方都不好。哎哎哎，你不好乱讲话的啊！是你老公去骚扰我的小姨子，也就是我老婆的妹妹，他们家里去闹事情的。你搞搞清楚啊！你应该去管管你老公哎！怎么都这么不讲道理的，简直是猪八戒倒打一耙。谁猪八戒倒打一耙了啊？谁倒打一耙了？魏明不愿意跟他在一起，他苦苦纠缠有意思吗？是他的错还是别人的错？当然是你老公的错。你回去告诉你老公，不要以为我们大家都好欺负。他要是再敢骚扰我小姨子，也就是我老婆的妹妹，我们大家都绝不答应。这是奇怪吧？自己连自己老公都管不住，还怨别人，简直是可笑。谁可笑了？谁可笑？你，你跟你的老公都可笑，搞搞清楚啊！不要以为你老公撒泼，我们就会害怕。我告诉你，我们你应该该都不怕。不要以为自己有钞票就了不起了，就可以收买我。我告诉你是办不到的，我根本就不吃你们这套。什么人啊？看什么看啊？我有什么好看的？怎么了？我警告你了。你要是再骚扰我小姨子，也就是我老婆的妹妹，我给你没有完，晓得吧？够了，装什么糊涂嘛？有什么好看的？你什么意思啊？有完没完了？你想干嘛？我想干嘛？我还想问问你想干嘛呢？那个姓梁的怎么又来了？你说呀，啊，你到底什么意思？你说话，你给我闭嘴，魏明。告诉你，我正式通知你，从现在开始，我不想再跟你过了，我要跟你离婚。魏明，你自己摸着良心说说，从我们结婚的第一天起，到现在。有过一天平静的日子吗？你年轻，有精力，能折腾。行，你折腾吧，我折腾不起，我退出还不行吗？从现在开始，我们没有任何关系，你爱干什么就干什么去。我干什么了？你怎么那么冲动啊？我跟你说。不是因为我年龄大了，还离过一次婚。我不想离这第二次，我绝不会忍到现在。你说说，你在乎过我？你从来就没有在乎过我，你也从来没有爱过我。消愁啊！干什么呀？啊，不让我喝是怎么着？干嘛呀？你这是
你去工作嘛，工作可以赚钱的。你只要人在，你怕什么？人在就是希望。哎呦，要你说倒挺简单，你告诉我啊，什么工作一个月挣一万？再说了，这一万我得还贷款呀，是不是啊？啊，我不吃不喝呀，我什么都不会干呀，现在是。哎呀，行了，别动了。啊。那我请问你现在喝酒能够解决问题吗？那您给我指条明路啊！您告诉我该干嘛去。我不是给了你钱去炒股了吗？哟，那钱够干嘛的呀？那么点儿。再说了，我也不能保证我老挣，是不是？那帮王八蛋，一分钱都不给我留。你说他给我留十万、二十万也行啊，是不是？别动！哎呀，别别别别怕，别怕！你这唱的都是汗。痒痒痒痒,痒！叉叉，坐下，坐下。我真的不明白，你一个大男人遇到问题，哎哎哎哎叫一天，你叫什么叫有什么用啊？你现在是要解决问题，你是男人吗？你看这个样子。你再说了，那么大的事儿，现在不是你一个，你不还有我吗？两个人一起扛了，怕什么呢？我知道，可是我欠你太多了，我不想再欠你了。钱，我们现在是合法夫妻啊，你不要忘记。再说了，别人欺负我的时候，你不也帮我吗？你现在遇到困难了，我肯定是要挺你的。嗯，不渴吗？喝呀。嗯，喝挺多的。都是酒好吗？嗯。顺顺气。嗯。顺不顺呢？顺了。这一口顺吗？哎呀，挺挺挺直挺直。大老爷们的。怎么说来着？你们蠢老爷们儿是吗？是这么说，杠杠的,杠杠的、嗯，多好啊！嗯，你放心吧，我能挺过去。嗯，溜毛兔，溜毛兔，加油，加油，加油！你，你帮帮杨东吧，他特别不容易。你说这钱没有要回来，现在还欠银行一屁股债，我真的，我看他这个样子，我都着急。秦月，他欠的不是一百块啊，是一百万呢、啊。我们拿什么帮他呀？我们凭什么？再说，他怎么，他不找他妈呢？来找我们，他妈妈帮不了他呀。我帮过呢嘛，家里都空啊。秦月，你不是不知道，姐姐和姐夫是拿工资吃饭的。我们的房子也下来，装修房子，买家具，哪样不要钱呢？通通都要钱。我们这边也要用很多钱的，我们拿什么帮他？那你说你们这房子能不能晚一点装修，然后把这钱先借给他，反正你们都……我是说如果吗？你是不是我妹妹啊？你怎么这种话都讲得出来？你晓不晓得姐姐判这个房子判了有多久？晓得吧？我知道，我晓得的呀，姐姐，姐姐。就算帮帮我好不好？帮帮你妹妹，都是一家人，遇到困难大家扛一下过去了呀。哎呀，秦月，你真是气死我了！人都说嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，他照顾不了你还不说，你还要帮他还债，你呀就是个赔钱货呀！赔钱货，我赔钱货，那我求你，你就帮一次嘛！哎呀，这么大的事情，你也要让我回家跟你姐夫商量商量吧，我也做不了主。我谢谢你啊，姐姐，我知道姐夫听你的呀。你别别别别，那可不一定。真的真的真的，你别谦虚，你是女王哎，我们家是女王哎。我有你这个妹妹，还女王到哪里去？哎，你说句话呀！我要是说不同意，你能答应吗？哎呦，这秦月毕竟是我亲妹妹嘛，她也好不容易跟我开这个口，我总不能见死不救啊，对不对？哼，救您妹妹，我们怎么办呀？我们盼了好几年，好不容易盼到新房子了，现在盼星星盼月亮，眼看钥匙到手了，要把钱借给你妹妹，我们这几年的梦白做了。
还有这么严重吗？这房子又不会跑掉，又不会飞走。我们不等都等了那么长时间了，也不差这会儿。我不同意，谁说不差这会儿啊？会影响我们整个的计划的。本来我们商量好了，搬进新房子，再要个孩子的。那你是啥意思呢？那是帮还是不帮？咱们家谁是老大？你说呢？当然你是老大了。知道就好。那你开始办吧。那你说借那就借吧。这才是我的好老公嘛！谢谢姐夫啦。你你少给我来这套。怎么了呀？这是啊，水箱给这，水箱给冒烟了。那怎么办啊？那没办法了，只能先降降温，然后找个修理厂修理一下了。这哪有修理厂啊？这样，你先上车吧，车上有杂志，你先看看。我先给他降降温啊。不着急啊。嗯，好。哎。一二。方向盘倒，查查火花塞，别瞎弄啊！明伟，说话啊！嗯，不是说赶紧瞎了啊！开过来吧，我们这儿二十四小时都有人，啊，行，你下午过来啊。哎，师傅，师傅，麻烦你个事儿，我这车坏了，天太热，这水箱给爆了，您过去看看吧。哦，看看去。你慢点。哎，走，就这车，把盖子打开。二层小楼啊，以后再说吧。您看能不能出手啊？那房子，我尽量给您往外推吧。啊，现在卖房子跟搞对象似的，关键是对上眼了。啊，哎，别搞对象。另外，价格也是个关键。您这房价要是能有点弹性的话，那就更容易出手了。啊，行，谈
，谈，只只要价格合适，这这这差不多点都行，能能能卖出去就行。小严，又巧了啊！哎，哎，哟，怎么了这是？啊？跟那小王八吵架了？啊？不是，到底怎么了？我今天见着刚子了。这他他回来了，在哪儿啊？在五环外的一个汽车修理厂做修理工。哦，那他他行吗？挺棒的。哎呀，哎，不是，那他回来怎么不跟咱们说一声呢？成心的呗。故意躲着我们。那你跟刚子这事儿，你怎么想的？什么怎么想的？我从来就没有变过。你说，我好不容易见着他了，他还对我爱答不理的，像躲瘟疫一样躲着我。你说他怎么能这样对我呢？行了，行了，行了。你你千万别哭啊！我跟你说，不是，他怎么这么对你？你不清楚吗？当初你还是你告诉我的呢。他他把我当成什么人了？他啊、哦，他好的时候我就跟他在一起，现在他变成残疾了，我就不要他了。我刘小阳是那样的人吗？我是那样的人吗？我。不是不是啊，那，你跟那小王八怎么办呀、啊？我跟他什么关系都没有，我们只是普通朋友。一开始我就告诉他我有男朋友。再说了，高子为我都这样了，我这心里我还能搁得下别人吗？我也是，我要是有这命啊，我也愿意残疾。那别动了。估摸着你就该来找我了，刚子，不是我说你啊，你这人太不仗义了，啊，走不说一声，回来也不告诉我们一声，你还拿我们当哥们儿吗？嗯，韩老板啊，我不跟你打招呼，你又不知道我为什么，啊？哎，走。哎，那你怎么着？真打算跟小杨掰了？那你说怎么着啊？啊？我现在这样，还怎么跟小杨在一起啊？得了，别耽误人家了。嗯，你说，也是啊。小杨现在挺好的，那二百五啊，给他介绍一小白脸反正我瞅着也还行。但是小杨就是等着你，人一直没足口。啊，你说你又何苦呢？你何必呢？那进来。哎，杨东，秦月呢？那上班去了。啊，这怎么了？这都喝上了。杨东，不是我老爱说你，一个大老爷们在家喝酒，自己老婆去出去辛苦赚钱，这样子不大好吧？哎，你知不知道，你现在啊跟了一屁股的债，你这样做对吗？是不是想好了，让我们秦月帮你还呢？嗯？哎呦，秦老师，啊，我自己的债我自己会还，用不着秦月，这个您放心，行吗？我才不相信呢！你说不用他，你自己想想，啊，你一个男人在家里喝酒，你什么都不干，这个钱能从天上掉下来吗？哎，我在跟你讲话，你干嘛呢？我清醒清醒，我跟你说了，你爱信不信，行不行？我当然不相信啊！哎，你不要这种态度对我好不啦？你以为我愿意操你们家的心呐、啊？翻不翻？我才翻。
，你什么都不干，我还不是操我妹子的心？他这么……别这么冷了啊！你还说，我还不想说呢。你以为我愿意说呀？哎，看看那个，这什么呀？看看，这是我们之间的合同，看清楚了再跟我聊。看看秦月是不是有义务帮我还这个钱啊？看完咱们再聊。哎，这这你什么意思啊？什么合同啊？什么意思？你不会自己看的？你还老师呢？你真够逗的！哎，我急死我了！我我我说你才逗呢！这跟合同有什么关系？无耻混蛋流氓！喂，笨死了！怎么这么笨的人呢？人民叫帅，出去在群上好。人民叫师也是人，太过分了，怎么会是这个样子呢？过户啊，假结婚，这什么玩意儿？气死我了！哎哎哎哎，老婆老婆老婆，不，你你你你你你稍稍微停一停，是什么过户假结婚？你都把我说糊涂了，怎么回事啊？我跟你说啊，杨东的老爸遗嘱上清清楚楚写明，只要杨东一结婚，这个房产就会自动过户到他名下。这个杨东啊，为了拿这个房子，就去银行贷款。就找我们的契约来结婚，看见没有？婚前合同，他们两个结婚是假的。啊！你说这个杨东，够混蛋吧？哪有对婚姻这么不尊重的啊？哪有这个样子的？哦呦，哦呦，简直是太过分了！这简直是闻所未闻。对，未闻。我找杨东去。他早走了。他跑到什么地方？我没把他找到。他就算钻到老鼠洞，我要把他揪出来。好的，好的，那你就去老鼠洞找他吧。找他。嗯，我们都是文化人嘛，那个老老鼠洞就就免了。那个老婆，那那那你说怎么办呢？哎呀，还能怎么办？离了得了，气死我了！不是，这个秦月怎么搞的嘛？这种事情怎么能够做呢？嗯嗯嗯。这么一个圈套，白白让他掉下去吗？哎呀，啊！我想起来了，怪不得那个时候，我问他们俩夫妻感情怎么样，他就跟我说，跟我说是分床睡。我就纳闷儿，我现在想想，原来是大有文章。怎么可以这样子？怎么可以对婚姻这么不认真呢？老婆，老婆，你千万不要着急啊！你着急，我心老痛的。哎呀，哎，老婆，老婆。呃，关于离婚呢，我们还是要慎重一点，你看好不好？呃，要不然这样子，你去问一下你妹妹，问一下秦月，看她跟杨东到底有没有那什么。如果他们俩没有那什么，那我们到时候就可以那什么了吗？哎呀，虽然说是分床睡，可是毕竟是在同一个房间呢。你看那个杨东，像省油的灯吗？杨东，他一看就不是什么省油的灯。他肯定把秦月那什么了。完了，这下子完了，完了完了完了。他已经那什么了，就不能那什么。小杨，我告诉你啊，这事儿可不成啊！你说你这人怎么这样？你跟刚子分手多长时间了？那小花又怎么地了？哦，这一件缸子，你又琢磨着不靠谱的事儿了，真是要把我气死！甭唠叨了，行不行嘛？唠叨来唠叨去，我能听您的吗？甭管了，成不成、啊？不成，谁让我是你妈呢？你的事我就管定了，真是想让你妈多活两年，就把那念头打消。妈，你干嘛呀你？你有什么话你不能好好说呀？我怎么不好好说？你瞅他那样，我能好好说吗？小杨，不是妈说你，这事儿还真是你不对。你说人家小王多好一小伙子，有文化有工作单位，人家长得也不差呀。你说你这是干嘛呀？是我搞对象还是你们俩搞对象啊？哎，小杨，你还甭说这话，你这事我就管定了。我告诉你，小王那孩子我也看上了，这婚事就这么定了。你别以为你大了啊，我就管不住你了。你出去找刚子试试，你要找他，我不把你两条腿给你打断。哎呦，打折了更好，您快点打折了，马上好配一对儿。嘿，这孩子，你你。要把我气死！妈，一会儿好了好了。
啊，对对对对对，你看这房子环境不错啊，你看您二位是，这房子绝对物有所值。我们可以到房间里看看吗？可以啊。啊，哎，这样，我先到里面看看有没有人、啊。哎哎哎，小伙子，你们这是干什么呀、啊？不好意思啊，请问您是杨先生家的房客吧？啊，您说吧，有什么事儿？啊，是这样的，杨先生委托我们中介公司来销售这栋房子，这样我带他们来看看。你说什么？你说杨东要卖这房子？对呀、啊，这这样我才带客户来看房。哎，他们想到屋里来看看，您看能不能？不能，这房子不卖了。不是。我说不卖就不卖了，没听懂啊？这房子跟您有什么关系吗？怎么跟我没关系？杨东是我妹夫，我妹妹都不知道这事儿，凭什么卖房子？算了算了，等你们弄清楚我们再买，好吧？哎，不是，这房子到底谁说了算呀？当然是我妹妹说了算。秦月，秦月，不好了，不好了！这个杨东要把这房子给卖了，不会吧？什么不会、啊？刚刚人家中介还带客人来看房子了。哎呀，你看看，姐姐说的话准吧？你现在看到他的真面目了？这叫什么？啊，这叫竹篮子打水。房子本来就是杨东的，他是户主，他要卖一定有他的理由。我又不图他什么，怎么竹子打水啊？你没事吧你？你都这个时候了，你还为他想？你是他老婆呀，你跟他结了婚的。我跟他结婚又不是图他房子。喝点水，喝点水。你不图他房子，那你跟他结婚干嘛呀？喝点水。哎呀，不可！你知道吗？结了婚，这房子就是大家共有的财产，婚姻法你懂不懂啊？姐姐，我跟他是有合同的。哎呀，我晓得，这什么哪门子的合同？我知道。哪有你这样的，把婚姻大事去帮别人的忙？你脑子真是进水了你！你、啊、气死我了！生气好吗？他要就……哟、哎，哎，两人呢？我回来好了。啊、不不不不，你这个卑鄙无耻的小人，你怎么会？不是，干嘛呀？我这一进来你就说我。没事没事。你，你准备怎么跟我妹交代啊？我知道了，你现在款子啊贷到了，债也还掉了，想过河拆桥。你凭什么要把这房子给卖了？姐姐，你少说几句。你们哪跟哪？你先出去吧。不是你你你你别闹啊！你别闹啊！我想跟你咱俩说啊，不是这房子是我们家的，有你什么事儿？我愿意。你愿意不行，他是你老婆，你卖了房子他住哪儿啊？啊！这是我们俩之间的事儿，用得着你管吗？这给我逗的。你才逗呢！他是我妹，我不管谁管呢。我告诉你，你以为我妹好欺负？我可不能，你休想！哎呦呵。这房子我告诉你啊，我还就卖了，你还别管那么多，你还别废话，什么是我修我修什么家伙啊？你敢卖，我就坐在这儿，我看你怎么卖。哎、少说几句好吗？哎，我就不答应这房子，我就卖了，怎么着吧？你敢，我就卖了。你敢卖啊？那你怎么跟我妹交代？我跟他什么交代什么？我们俩之间是有协议的，又有有你什么事儿啊？你什么人呀、啊、你？你真是。有你够一呛，我就问你有你什么事儿？少说几句啊！你是他姐，有跟这是我们俩之间的事儿。你别闹，别闹，别！我说，哎，咱评理啊！咱们人民教师还有这样的人，人民教师就让你这样欺负了？这人民教师怎么还有你这么一号人呢？你真够叫，我这个烂的离了我！你跟我说清楚了。哎呦，姐姐，你坐，你坐。哎呦，我求你了，气死我了！姐姐，你别拉着我，你别。怎么那么大脾气啊？不是，我就不明白了，这关他姐姐什么事儿？哎哎，这是秦月的事儿，我就不明白，这人民教师怎么还有这么一份子、啊哎？别嚷嚷了，让全世界人都听见了。你说话怎么就胡说八道，一码归一码，行不行？到底怎么回事？不是还是因为那房子的事儿吗？房子怎么了？我实在没辙，我想把房子给卖了。你不是说房子不卖吗？那我不是没辙吗？哎，这现在是秦月的事儿，怎么跟他姐姐有什么关系？我就不明白，什么玩意儿啊！当然了，秦月是他妹妹，人家能不管吗？当然得考虑他妹妹。你把房子卖了，你让秦月以后住哪儿去啊？你别这个样子，姐姐，东子这么做一定是有他自己的理由，肯定是逼不得已的。你有没有搞错？都这个时候了，还逼不得已
，他就是一个自私自利的小人。你还没看清楚他的真面目吗？你呀，你被人卖了还帮人家数钞票，我真是服了你了呀！哎呀，七姐姐，你别别别喊我姐姐，我没有你这样的傻妹妹。你跟杨东说，他以为他想怎么样就怎么样。有我在，没门儿！哎呀，我现在要是有一百万，要是有一百万啊，我一年到两年的时间我就能翻身。要那么多钱？嗯，那这房子看来是必须得卖了，只能回去求秦月那大奶奶了啊！哎，对了，昨天我看见刚子了，他跟你说什么了？我看他可能真是铁了心了，他不想拖累你。哎，你说他驴吧，他就是一驴，要不你就委屈点跟他。哎，还有一个，那个我觉得那银行的那个小白脸也不错。能不能闭嘴啊你？以后我自己的事情我知道怎么处理，少管啊。哎，你干嘛去啊？需要钱随时找我。一百万呢？弄好了啊！你到底什么意思啊你？没什么意思，该说的我都说了，是吧？啊，对了，上次那哥们儿我见了，人不错，东子也跟我说他情况了，听我的，好好处吧，啊？可是我心里是怎么想的？难道你不清楚吗？哎，咱别开玩笑了，成吗？咱俩没缘分。何必呢？是吧？不是，你说到底是真话还是假话？真的，当然是真话了。哎，我说，我这生意特忙，待会儿还有车来呢，你回吧啊！别在这碍事儿了，以后以后也别再来了啊！哎，你让着，你让着。说句话嘛，现在该怎么办呢？太过分了！真没有想到杨东是这么一个阴险狡诈的东西，秦月完完全全是被他利用的呀，要死嘞！你现在抱怨有什么用嘛？要真的让杨东把房子给卖了，我我们秦月住哪里呀、啊？哎呦，我的老婆哎，我们能有什么办法呀？这个房子是杨东的私人财产哎，他们的合同上写的清清楚楚，这可是婚前的财产呢。哎，你想想看，秦月都没有办法，我们有什么办法呀？你说我这个妹妹怎么就那么笨呢？哎，我不同意你的观点，不是笨，是很笨。我早就说过了，你妹妹呢就是个情种，大情种，她为了爱情什么都可以牺牲。只不过就是你妹妹啊，运气太差，根本就没有碰上一个像我这么好的男人。碰上全是一些什么魏明喽、杨东啊这种烂男人，可惜可惜太可惜了。哎呀，你现在净讲这些废话有用啦！我当初就坚决不同意秦月跟杨东在一起，是谁？是谁啊？啊？是谁讲的？你说杨东怎么了？我当初也不知道杨东会隐藏的这么深嘛。马后炮，你赶紧给我想办法啦！哎呦，我能有什么办法吗？
。老婆，你不要烦嘛，你一烦的话，我会跟着你也烦的。你这样烦的话，我会很心痛的呀。现在问题的关键是，我们要找到一个能够管住杨栋的人。你能管住他吗？不能啊。我能管住他吗？也不能啊。这是他妈的。哎，他妈。哎哎，老婆老婆，我们可以找杨栋的妈妈呀。你想想看，买房子。是一个大问题吧，他肯定要要让他妈考虑的呀。可是杨东那家伙，他能听他妈的吗？哎呦，总得试试嘛。我们全当是死马当活马医，这是没有办法的办法呀。嗯，你讲的也有点道理。行，就这么定吧。谁去？我去，肯定不如你去合适了。为什么？哎，老婆，你想想看啊，第一个呢？你是个人民教师，专门教育人的吧？能说会道。第二，我老婆又漂亮又温柔，很有说服力。你说你去是不是事半功倍啊？嗯，啊，你说的对。行，那我就试试。卖这房子多好啊！哎呦，不让不让，说我杨东这一辈子就这样了吗？啊？那你把房子卖了又怎么样啊？哎，那那就活过来了呀，是不是？这还上银行贷款不说，还能有一百多万，这一百万就可以炒股去，就能赚钱。这房子是死的，人是活的，是吧？等咱们赚了钱再买一套房子，对不对？那个，秦月，我不是你姐姐说的那样的人，就我这人挺有责任心的。就房子真卖了，我也不会让你睡大马路上去的。就魏明儿骗了你了，我我不可能骗你啊，对不对？你不用跟我说这些，我又不是不能养活自己。我只是觉得吧，这个事情，你应该跟我事先打个招呼。那我姐姐问我的时候，我不至于那么那么被动。毕竟嘛，我们两个是夫妻，你说是吧？哦、那个，我我我我我我太激动了，我当时我我不知道你姐姐那么敏感这事儿。她是我姐姐，是我家里人，她肯定站在我这边说话的。有的时候我想，我换位思考一下，我要有这么一个妹妹，哎，我真的疯了。算了算了，放心吧，嗯、姐姐那儿我去说。啊，真的。<笑>那，谢谢你啊。谢什么？房子本来就是你的，你是户主吗？嗯。你有权利卖的。哎，秦月，对不起啊，那你跟我受了那么多委屈，吃了那么多苦，委屈倒是谈不上。失望倒是有点真的。嗯，你没有告诉我呢，至少让我心里知道，我在你心里没有位置。不过没有关系啊，至少我们现在还没有爱上对方，是吗？阿姨，真的不好意思，来打搅你。可是我觉得，卖房子这么大的事情，我怎么能不告诉你呢？哎呀，你知道你们家的地理位置多好啊！现在房价涨得多厉害，房子现在卖出去很容易，将来要买回来很难呢。而且我们那个房子，地段这么好，你说是不是啊？秦老师，你什么都不用说了，你放心啊。他想卖房子，只要我活着，做梦他都甭想。啊，有阿姨这句话，我就放心了
。哎呀，气死我了！哎，秦姐来了。哎，你姐夫呢？哦，对，我想跟你说呢，单位让他过去一下。哦，热不热？热，热死了！以后不要坐那个没空调的车呀。哎呀，那赶时间没办法呀。哎，你别坐了，别坐了，你来我家不是做保姆的，太难受。哎，行了行了，哎，秦月，你放心啊，有姐姐在，那个杨东卖不成房子的。哎呦，算了，姐姐，房子是那个杨东的，咱们不要干涉人家事情。哎，秦月，话可不是这么说。哎，行了行了，我也不想多说什么。总而言之，你一定会发现姐姐总有一天做的事情都是正确和为你好的。知道。时间不早了，我要去做饭，今晚啊就留在我这里吃饭啊。嗯、姐姐，嗯，什么事啊？说真的，东子真挺难的，你知道吗？他除了炒股票，他什么都不会干，所以他真的很缺钱。对，只有他缺钱，我不缺钱，你不缺钱。缺缺缺，全世界都缺钱，缺。就是嘛，就你，就你那么傻，那么笨呢？那你嫁给他干嘛？嗯他不要负责你吗？我有手有脚的，我让他负责干什么？哎呀，秦月，我怎么就有你这么傻、这么笨的妹妹呢？反正一句话，有我在，他卖不了房子的。姐姐，别又生气了。哎，我发现你最近那个皮肤状态特别好，真的。行了，行了。不要来这一套，像二十多岁的一样的大美女，什么都不要讲了。爸爸妈妈不在身边，姐姐是你唯一的亲人，你的事我不管谁管呢？啊，我不会让人欺负你的，放心吧。好了，我做饭去了。哎、不是你们什么意思啊？啊，他还是个孩子，你这么大个事儿怎么能听他的呢？你们不应该什么钱都赚吗？你这种没良心的钱，你们不应该赚。这阿姨，您别生气。当初您儿子找我们的时候，我们也不知道这种情况，对不对？现在知道了吧？这可您儿子是成年人了，这房产又是他的，他有权利委托我们啊。别别别，你别跟我说这权利的事儿啊！他再成年人，我是他妈，这事儿得听我的。就拿你来说吧，你为人子，对吧？啊，你妈辛辛苦苦养了你这么多年。你妈的话，你一句都不听啊！阿姨，您不是您听我说啊！你别，你听我说啊！你听我说，你要不赶紧把我们那资料从网上给撤下来呀、啊！我今天不走了，真的，我不不走了啊！行，我给您撤，行了吧？阿姨，您别生气了，我马上给您撤还不行吗？嗯，谢谢你啊！你撤了我就不生气。哎，怎么跟姐说通了吗？这你姐是不是管的有点多呀？她啊，她管那么多事儿干嘛呀？算了，房子是你的，你想卖就卖吧，别管她。就是不是？问题是她她这么一闹，这谁愿意买这房子呀？人家都不愿意交钱了，现在。那你就找个她不在的时间带人过来看房子吧，她也不可能二十四小时盯着你，对吧？这房子是我的，我卖不卖跟她没关系，我凭什么偷我？我她不答应你，让我怎么办？那问题是她凭什么管我的事儿呢？我们俩是夫妻。他为我着想的，对，咱俩是夫妻，但是咱俩有合同啊，合同上写的很清楚，不干涉对方的，你不要是不是？说合同不合同你不要闹，我是你姐这儿违约，你去法院告我呀，去啊！别别给我逼急了，我告诉你，逼急我真告你姐去。赶紧去，去法院告我们两个，现在就去。不是你怎么？哎。对对对，哎，这这你别问我妈呀，这事儿，这房子是我的，这事儿我做主，我，哎，我问你啊，我卖房这事儿，我妈怎么知道的？我怎么知道？你们就逼我吧，啊，逼我哪天给我逼急，我这跳河去，跳河你们就都老实了。去吧，跳河去。这是我们家门，我会开。那好啊，太好了。方案我看过了，没什么问题。有关细节问题
，你可以让你们的人再去跟张总磋商一下。啊，对，好，那就先这样了啊，再见。能打扰你一下吗？说吧。这是我和祥云公司起草的合同意向，我想让你看看。如果没什么问题的话，我想马上就签了，免得夜长梦多，其他的公司再插一杠子。忘了告诉你了，这件事情我已经交给杨经理去办了。什么意思啊？这是公司的安排，不行吗？那我算什么呀？哦，你什么工作都不安排给我，我不成一摆设了吗？那你以为你是什么呢？行,行了，你可以走了。晚上有个应酬，你和我一块儿去。我没心情，不去。你必须去。第一，这是你的工作；第二，不管怎么样，我们现在还是夫妻。我不想让别人看见我们这种状况。五点半，车子在底下等你。吃饭吧。明天我给你做你最爱吃的炸酱面。张总，今天没有招呼好您，您别介意啊。哎，别客气，今天得看见你们两个哈，真的是由衷的高兴。赵总，还真是佩服你，你现在可是家庭事业双丰收了，不像我们这个怪卡人，没人疼没人爱的。魏总，哎，今天没喝好，啊，下次还要好好喝。没有没有，挺好的，挺好的。那要不这样，让魏明再陪陪你们吧。哎，别介，今天哪能拆散你们两个？我们还有我们自己的事儿。别管了，好吧？那好，那我们明天公司见。OK， 嗯，明天公司见，嗯，好吧？好，张总，哎，再见，你们一路走好，好，好吧？再见啊，好嘞，再见，再见，再见，好，再见。
，呃，我就不进去了吧。好吧。啊，对了，咱们俩什么时候办理离婚手续啊？等时机成熟的时候，我会通知你的。看什么看？你的最爱在冰箱里。可可醒了，还不好意思。你看，哎呀哎呀，哟，张茶鸭哎。喂，张涛啊，我啊，秦月，啊，今天晚上有空吗？嗯，我想让你们过来接我一下，那麻烦你了，不好意思，晚上见。秦月，怎么回事啊？什么怎么了？杨东啊，这不人家来接你了吗
，干嘛让我来凑热闹？哟，怎么了？闹别扭了？嗨，我以前啊也被人这样气过，<笑>是吧？嗯，对啊，今天要谢谢你做我回家。嗨，谢倒不必了，只是杨东啊，肯定恨死我了。谁呀、啊？我呀。哎呀，你这个死丫头，都几点了啊？哎，怎么这么晚呢？姐，哟，姐夫不在了。哦，他今天晚上加班不回来了。太好了，那这样的话，我就睡在这儿了啊。今天我陪你好吗？啊，真的吗？为什么？你们吵架了？没有没有没有没有，挺好的。那你愿意陪我，我当然高兴的了。秦月，你不要说我，我又说你们家东子，他无所事事，他能干什么呀？不务正业就会卖房子，你当心，迟早把你也给卖了，知道吧？姐姐，你对杨东哥有那么大的成见，他也不容易。哎呀，谁容易的？谁也不容易。不是我愿意对他有成见，他做的哪一件事情能放在桌面上？对对对，你说是。哎呀，秦月啊。你呀，真的不能让他卖房子，到时候让你哭都来不及。哎，十一点多了，睡吧。行行行，我给你打水去啊。谢谢。